嘛呀，妈，大半夜的要吓死我呀！你现在被吓死，比将来被你爸爸几拳头砸死的强。不，我干嘛了？我爸是不是太极练烦了，改练散打了？我跟你说，我这岁数啊，别说我爸了，连您一顿胖揍我都扛不住了。少跟我贫啊！你看看，这是什么呀？啊，这是什么呀？什么就这什么？头发呀？谁的呀？谁的呀？你说是谁的呀？我在你西装上发现的。我西装上？啊！想一想，想一想。妈，不是你想那样。我想的哪样啊？啊！我警告你，你媳妇儿虽然是个二五不着调、没心没肺的主，她注意不到这些。但是呢，你跟人家结了婚，你就得对人家负责。我们老肖家的男人可不搞那些不三不四、乱七八糟的事儿，知道吗？啊！妈，没有这回事儿就。一根头发，我身边也有女同事啊，那打你身边走过来，这阵风也有可能吹到你身上，是不是？你少，少跟我胡扯！你看看，你看看这个头发的颜色，还烫过的，还是大波浪。你赶紧的跟我老实交代啊！妈，你，你别在这大半夜的搞突击审查了，我真没什么事儿，我。我这还在忙着呢，我要晚上睡不好被吓着，我明儿没精神上班，我找谁去啊？我发誓没有这回事儿，您信不信我？你没诓我，啊？妈，我还有这点小心思，我在美国就那个嘛了，是不是？我至于回来跟小青结了婚，我再琢磨这件事儿吗？美国大波浪多了去了，我正眼瞧我他们呢。知道轻重就好啊！我怕你在外边待长了，学坏了，对自己的家庭和婚姻不负责任、不认真啊！明白明白，把心放肚子里啊！我爸踏实吧？上梁正，下梁不至于歪啊！我别说学坏了，我还要在你们二老带领下茁壮成长呢！我，我少跟我贫子啊！早点睡觉，请回吧。冲到厕所里面去了，对，冲多冲几回啊！我忙完就上去，早点睡觉。既然咱们这个伟大计划提上日程了，咱们就赶紧操练起来吧！啊，别看了，咱们酝酿酝酿。哎哎，等等等等，哎呀，等会儿，等会儿，就五分钟啊，五分钟很快。嗯，哎，人兴致正高的时候，你呀、啊，真不愧是政府发证的青年标兵，你就你这样，我不吃不喝也赶超不了你。刚才你在楼下，妈跟你嘀嘀咕咕聊什么？没没聊什么呀？还没聊什么？不好意思说啊，什么掉头发不掉头发的？哦，谁的头发？不是谁掉头发呀？老公，这没什么不好意思的。男人呢，到了这个年纪啊，由于工作压力大呀，或者是用脑过度啊，熬夜呢，都会导致掉头发的。我们老家那些男人，到了这个岁数啊，很多这个掉头发很厉害的，都突成地中海了。嗯啊，没事儿，妈就是怕我最近压力大，未雨绸缪。那你怕吗？怕什么？怕秃头呀，不怕变地中海啊？啊，怕呀，我还怕我秃了，完了你再看不上我，我这后半辈子没着落呢。<笑>你要变成地中海了，我肯定不要你了。那我告诉你说，赶紧睡觉啊，熬夜也掉头发。来，别别写了，别写，别写，别我把它发出去。你到底写什么呀？不是，我得帮我们实验室那帮年轻人讨论好这个去美国访问的事，我把邮件发出去啊。行，发出去了，正好赶上美国那边上班时间。OK， 赶紧启动吧。启动吧。
还不是让你儿子给愁的呀？十几岁的时候就骑着单车在胡同里串来串去的，没几天，单车后边坐的姑娘啊就换了一个，没想到啊，去了美国，哎，他变了性了，跟小青在一起一待就是那么多年，还回顾结了婚。我说实话吧，当时我去美国看他们的时候，我真没想到啊，他们能过到今天。这就对了，如果那个臭小子还像过去那副头重脚轻、轻轻浮躁的欠揍样，我就不让他回来，省得给我们老肖家丢人，知道吗？哎呀，他现在回来了，我又担心他会变成从前的样子。这老大不小了，也没个阵型儿，说起话来瞎话满天飞。嗯，这男人要是有个孩子就好了，有个孩子当了爹那就稳重了。这个小青她也是，对家里的事一点都不上心，成天的就知道往实验室里钻。这夫妻感情不好啊，别人是会钻空子的。你说你大晚上不是闲的没事儿吗？嘿嘿，哎呀，怎么了？还不睡啊？嗯，睡。嘿。小娇小童来的这么早，再要洗澡啊？这个是我帮你划定的论文选题方向，还有最新的相关领域专家发表的论文。谢谢赵老师。其实呢，我认为你的基本功非常的扎实，人也肯用功，只要你肯继续钻研下去，一定会取得成绩。但是这个过程并不是一定要现在去美国才能完成，等将来啊，你对自己的研究有了新的认识。再出去可能会有不一样的发现。我明白你的意思，赵老师。其实呢，我对这个名额并没有那么在意，也有点想去，因为代表你的认可嘛。但是要真的去的话，我还挺担心的。担心个人问题？嗯。啊。嗯。我妈吧，她本来就不愿意让我读硕士，她觉得女孩子年龄越大越嫁不出去。你说我要再出国读几年，回来年龄更大了，我妈可真的要愁白头了。其实你说的这个问题我也考虑过了，这是一个每个女孩都要考虑的现实问题啊！而且据我观察，你是一个心思非常细腻的女孩。如果真的把你派到美国去学习三年，你一定会经常哭鼻子的吧？还有，确实在国内呢，更容易找到一个志同道合的人。你妈妈说的没错，你跟你爱人不就在美国认识的吗？哎，我们私底下可都说你俩是千里姻缘一线牵的。哎呀，可别提了，我跟我的爱人呢，从认识到结婚，用的时间跟 Z 幺六差不多了。你可千万别像我们一样蹉跎了岁月啊！岁月蹉跎，初心不改，这也太浪漫了吧！哎，周老师，那这么说的话 ，Z 幺六不就是你们见证吗？也可以这么说吧。陈老师来了，啊，陈教授，你先忙你的，请你把门关上。陈教授，星海出国的事儿，我是想找您商量一下的。商量？还有这个必要吗？推荐信你已经发出去了，申请表你替他填过了。我儿子已经在家收拾东西，准备出发了。可我这个当父亲的
，由头至尾一句说话权都没有。你还找我商量什么？你请回吧，啊，回吧。您听我解释，您先冷静一下。这个出国留学这个程序是很繁琐的，我也是为了节省时间，所以才提前进行。但是您仔细想想，星海确实是最佳人选啊。最佳人选？我想问问你，这个最佳人选是怎么选出来的？你事先征求过我的意见吗？这一点我确实做得不好，我没有征求您的意见，但我是综合考虑很多因素，我想过了，对于星海来说。他出国去接触更新的知识和技术，对他前途是有很大的帮助的。我就搞不懂了，在咱们国内就不能搞科研了吗？那这些年我难道是吃干饭呢、啊？对不起，是啊，我没法跟你比，你多厉害啊！但是赵教授，你别忘了，如果这帮孩子一个个在国内都坐不住，全都跑了，跑到国外去，再怎么下去？那咱们国内的研究所还怎么发展？陈教授，您难道没有看最近的报纸吗？教育部发布的二零零六年留学生的一些情况，光去年一年就比前年多了十三万多人，这说明什么？我们现在中国送出去的留学生学习的机会是越来越多了。哼，越来越多了，可是回来的呢？啊，哎呀，这些年轻人跑到国外去，那些花花世界，还有几个惦记着回来啊？还有几个惦记着家里的老爸老妈呀？啊，去年不就有四万多人回国吗？这比以前增长了百分之二十啊！这说明什么？我们是做科研的人，我们是不是应该相信这些实打实的数据，用数据说话？你，陈教授。我给这些年轻人申请出国求学的机会，我也是希望他们出去以后能够学成归来。我不是想让他们越走越远，我希望他们出去丰富人生阅历，开阔他们的科研视野。我是真心为他们好呀。听你这么一说，好像你比我这个当爹的还要替他操心啊！啊，在我的眼里，一日为师，终身为父。我会对我的每一个学生都认真负责。再说了，我们国家这么多些年坚持改革开放，坚持人才强国的发展战略，这给我们的留学生创造了多好的机遇！这会有越来越多的优秀人才回来的。您看看我，我是不是一个活生生的例子？是啊，你是学成归国的模范，留学创业的标兵啊！你的这些大道理、大情怀、大事业，这些高调，我承认我唱不过你啊，对不起，陈教授。陈教授，陈教授，您留步。陈教授，实在不好意思，我这个人不太会说话，太直接了，没有顾及到您的感受。我知道您是担心星海一个人出国不放心他，对吧？出国，出国，你知道，你知道他几岁吗？我出国的时候才十八岁，我比他还小几岁呢。你跟他不一样，你了解他多少？你根本就不了解他。赵教授，星海这孩子打小就记恨我，说我跟他过不去，对他太严厉、太刻薄。你想想，我怎么会跟他过不去呢？我是恨铁不成钢啊！所以那个时候啊，我们父子俩就结下梁子了。他动不动的就想离开我，这回好了，你推荐他去国外深造，机会来了，他可以名正言顺的躲着我了。而且可以躲得远远的，可星海他已经不是个孩子了，他现在是个成年人，他知道自己在干什么。我了解你们父子之间关系有点隔阂，但这不是什么很难理解的事情啊。我跟您分享一下我们家的事情。我老公他小时候也是跟他父亲有矛盾，后来逃到美国去了，但是现在随着年龄越来越大，他们之间的矛盾在慢慢化解，现在相处的也挺好。赵教授，你能不能别劝我了？每个家庭的情况不一样啊，具体问题要具体分析、具体对待。你也是搞过理论研究的，这个道理你应该懂啊。是是是。哎呀，赵教授，跟你说句心里话吧，别看我平时对星海冷冷冰冰的，可他真要走了，我还舍不得。可能正因为有了我这么个冷冷冰冰的父亲，星海打小就很孤僻
，从来不愿意往人堆里扎呀。你说这突然，给他扔到异国他乡、人生地不熟的，他怎么生活呀？哦，对了，他从小啊身体就不好，我经常到医院给他送饭啊。你说他这回到了国外，要是生了病了，谁给他送饭、啊？你说我们这些做父母的，哎呀，你看我，我跟你姑娘家说这些呢，赵教授啊。我们做父母的心，你永远理解不了。我确实还没有做父母，但是我还是理解您的。那个时候我要出国的时候呢，我爸送我，别人也劝他，说一个小姑娘家，你把她送去那么远的地方，你放得下心吗？是。我爸当时说了一句话，他说：“父母之爱子，则为之计深远。”所以，我真的深刻了解您的心情。但作为子女呢，我也希望您能够体会一下星海的感受。这件事情我是深度的跟星海讨论过的。您也知道，这个子女在成长过程中，他就像发芽的种子一样，他会冲破土壤，你没有办法的，你拦都拦不住。星海说了，他想要这一次机会，他不想在您保护下继续成长，不然永远长不大。所以，我想您应该最了解他的性格了。如果您一再坚持的反对，可能。未必达到您想要的结果，只会让您父子之间的关系越来越僵，会适得其反的。是啊。高总。嗯。这是新做的市场调查。好。肖总，您感冒了？没有。哎呀，就是突然鼻子特别痒。可能谁在背后说话吧？啊，对了，今天的工作尽量安排在上午，下午我要出去一趟。嗯，好。好还看呢，就这么折腾下去，什么都没了。啊，招商引资这多好的机会啊！过了这个村就没这个店。可小青她心思没在做生意上，她可以搞她的研究公司呢，员工呢，将来公司怎么发？别说了，赵小青，走着瞧。你已经到了，哎，杜总，我特意提前了十分钟下班，没想到你比我更早啊、嗯！给你点杯咖啡，啊、哦，好，那咱们开始。哟，你复盘了昨天的棋局，啊、嗯？我可想了一晚上，你可要小心啊！哼，啊，没有站出一个结果，怎么能算下完呢？哼，好，哟。薛总来了，坐。船上福建带回来了，最好的大红袍啊！李总啊，别忙了，有话直说吧。我最近还有很多事儿要等着处理呢。哦，我听说薛总那边的工程好像出点问题啊。你看，呃，需不需要我帮忙？需要的话，你就说话，别客气。<笑>现在能称得上困难的，除了缺钱，还能有什么？公司现在这个情况，我还不了解吗？客套的话，就不必说了。对，所有人都一样。最大的困难就是缺钱，能解决的困难唯一途径就是挣钱嘛。现在这个局面，上哪挣钱去啊？我这儿倒是能找着一大笔钱，就看薛总要不要了。我输了，你确定？就算我再坚持
，也不过都走三四步而已，不如我们尽早的结束，重新开局啊。杜总，像你这样能够坦荡接受失败的人，着实令人佩服。那你呢？你是不是也能坦荡的说出你内心的欲望？说吧，你需要多少钱？我想要很多钱，越多越好。你这等于没说呀，你、啊。在你没有用平等客观的眼光来看我之前，我是不会跟你说出我确切的需求。如果你只是拿这种投资当做一份人情，我觉得我的方案对你来说毫无价值。这对我来说是一种羞辱，对你来说也是一种损失。损失。你知道我每天会接到多少自称会赚钱的方案吗？在每一个方案的背后，都有一个像你一样的狂想者。你只不过是比他们多了一个跟我见面的机会而已。我承认，我是不得已才动用私人关系跟您见上面的，但这不意味着我是靠着这份私人关系得到您的认可的。就好像，我赢你的这盘棋，不是因为艾薇，而是因为我的能力。好，这一回我是认真的。说说你的方案吧。最好的茶叶，最好的水温，最合适的时间。这泡出来的茶肯定好喝。薛总。啊。啊，李总啊，你刚才说的，能有把握吗？我自己肯定不行啊，但是我们同心协力，肯定有把握。可咱们三个人加在一起，也只有百分之四十五的股份，没法推翻董事长的决定啊。还有陈培功啊，他怎么可能倒向我们呢？这个你就不用操心了，没有什么不可能的事情。我只想问你，要不要支持收购方案？嗯一旦我们成功的话，不但可以从目前的困境里面脱身，你也会有多余的精力去处理工厂的事情。好茶，果然，一切都恰到好处。好喝就好。我非常有把握，一年之内可以让有效注册用户数。挤进同行业的全国前五，不错，很成熟的想法，可以看得出来，你前期准备非常充分。那么，我投你一千万，怎么嫌少吗？你知道有句成语叫“其大非偶”吗？我在每个被毙掉的项目书上，都签过这四个字。应该是在每个期待跟您合作的小公司递交的方案书上才会写吧？怎么，你打听过我？没有，我猜的。那你再猜猜，我为什么写这句话？傲慢，还有善意。你拒绝小公司控制他们的投资额度，从另一个角度上来说。也是一种保护，是吗？那你说说看，对于实力悬殊的搭档来说，一旦发生意外，强的一方可能依靠自身能力顽强的活下去，但是弱的一方就会一败涂地，一输到底。表面看起来，小企业依附大企业，好像占据了很大便宜似的，但是实际上是令自己深陷险境，因为一旦发生意外，最先被抛弃的就是他们。其大非偶，听起来是傲慢，实际上是提醒。嗯，你很有见识啊。谢谢。但是杜总，我觉得您可能缺乏一些前瞻性，因为世界未来的发展潮流必将是以创新思维作为主导的新阶段，也就是说，决定实力大小的关键不再是金钱了，而是头脑
和创意，他们才是真正决定实力大小以及未来发展空间的大小的。以小博大，难道不是最绝妙的投资手法吗？以小博大，谈何容易啊！我用五分钟换了一场二十分钟的半棋局。又用这二十分钟换取了完全阐述个人观点的一小时，五分钟换一小时，你觉得这不是以小博大吗？好了，快到时间了，我就不打扰你跟你孩子亲子时间了。我想我们俩可以再多聊一聊。我觉得您还是把宝贵的时间留给您跟您的孩子吧。先走了，请留步。也许，明天上午十点，我们两个在我的办公室继续这场谈话。你用五分钟争取的时间，可以更长一些。谈什么呢？是象棋还是？让你满意的投资额。你指谁？哦，我看你很关心他，为了帮助他，宁可欠我一份人情。我不过就是牵个线而已。嗯。话说回来，你投资他的公司，将来赚钱了，没准还得感谢我呢。哼，这个肖战，很是让我好奇。他是我一个。很好的朋友，是你一个很重要的朋友吧？我看你对他那种感觉、那个态度，以前可从来没有过，很是让我嫉妒啊。杜总，您说笑了。无论如何，我都非常感谢你。不用客气啊，你对琳琳那么好，我应该感谢你才是。再说了，投资他们是因为他们公司有价值。不过我也要提醒你啊。我听说肖战已经结婚了。对呀、啊，我还参加了他的婚礼。是吗？对。哦。哦，对了，你今天是不是应该请我吃饭了？没问题呀、啊，那我们现在去。啊、呃，好啊。好，走。这鱼，哎，对了啊，一看就对了。花鳞鱼做的真漂亮啊！是吧？说到鱼啊，我我能说你的事吗？妈，你知道小星怎么做鱼的吗？在美国啊，他不敢杀鱼，他把那鱼怎么着，活活渴死的，你知道吗？也不去鳞，整条下入油锅，那是又煎又炸，最后做成一个熟的活标本。哎，你懂什么呀啊？这个叫赵小青 style， 你知道吗？这是我的发明。我当时就呆了吗？不是。妈，就这点事儿啊，他从美国收回中国了，都天天笑我。好，那你就多吃点鱼啊。这么多年，我们不在你身边，也没好好照顾你，连顿好饭都吃不上。妈，可千万别这么说，现在年轻人啊，没有几个愿意埋头在家做饭吃的。嗯，哎，对了，明儿咱们出去吃，您二位想吃什么口，跟我说，回头我订一饭店。干嘛呀、啊？干嘛要出去吃啊？啊？明天啊，我有一个非常重大的好消息要跟大家宣布，咱们得出去庆祝庆祝。是吧？啊，嗨，在家里妈妈多做几个菜不就得了吗？真是是，不不一样，你别扫兴啊。那我给你们提前透露一点啊，明天开始，我的电商平台就正式上线起飞了。哦，哎，这将是一场改变所有人消费形式的重大变革。我我这太好了，哎，这事儿得好好庆祝一下。是是是，有多大呀？嘿，大过天去了，不是小孩子了吧？多大了？还是一有点成绩就一蹦三尺高的这个狂样吗？凡事都得踏踏实实的去做，不想扎扎实实的下苦力，只想一步登天，我给你早晚给跌下去的，那可不嘛、嗯嗯。行了啊，哎，这么多的菜还堵不住你的嘴呢啊,啊！我说的没道理吗？那有道理有道理，你看看他接受啊，你看是不是？孩子工作顺利，高兴。你还有那么多怪话在那等着你给我吃饭啊！行行行行行行，小青啊，嗯，来，把这碗汤给喝了，来，以后一日三餐
，什么情况？我这家庭地位要不保啊！妈，您别这样，这也太辛苦您了。不辛苦，我呀，那个小火一开。法冠一顿，想什么时候喝你就什么时候喝，<笑>喝呀，哎，哎，嗯，怎么样？好喝吗？什么味儿啊？好喝，好好好喝，你就多喝了啊，好啊、哦，嗯。老公，你今晚这工作大概还需要多久啊？那得分什么事儿了。我这工作呢是已经结束了，如果你要是还要很久，那我只好先睡了。哎，你说巧不巧？话音未落，我这也完成了。巧不巧？哎呦，小天，喝汤啊！妈，你怎么不敲门啊？还是一家人敲什么门啊？趁热喝了啊！别忘了！哎呦，我的小心脏哎！哎，你妈进门从来不敲门的吗？别往心里去，别往心里去啊！我们家人没这习惯，我们家人都不锁门，尤其是我，小时候那门你别说锁了。合都不让合上，我爸随时随地要训我，那一合上那事儿就大了。我今儿知道了，没事儿啊。你也别没事儿，我我还正要跟你说呢，我这一直担心我妈这脾气，你也看见了，说急就急。哎，我不在家的时候没难为你吧？不瞒你说啊，为此啊，我还备了好几套应急方案，真的。哎呀，看来这个国内创业条件确实比美国要好多了呀。你回来以后居然还有闲工夫想这些无聊的问题？喂，什么话无聊啊？老婆，你舒服才是我的头等大事。Understand？ 老公，你真是想太多了。你呢就应该一心一意把你的心思放在工作上面啊，不用担心我。我从小也没有妈妈，我爸现在也不在了。现在呢，我跟你在一起，我有爸也有妈，有他们照顾我们。我还有你，是你给了我一个家，其实不知道我现在觉得有多幸福。怎么了？这是啊？感动啦？是不是觉得自己特别幸福啊？娶了世界上最善解人意的老婆。要说我命好啊，居然感动了，去帮我把那汤喝了。哎，什么汤啊？还得一日三餐，按时按量的给。你真不知道你妈、你爸这什么心思啊？啊？帮助生孩子的汤。什么？哎呦，你这……哎，老婆，你要不想喝，不用喝啊。不，别别，我们又不想喝啊。我只是今天晚上我真喝不下了。那我给你倒了去。哎，等等等等。怎么能倒啊？这是妈的一片心意啊！那你什么意思呀、啊？你喝，我喝啊！我第一口就喝出来了，这无非就是什么枸杞啊、人参啊、这个杜仲什么的。这男人喝了吧，也是调剂养生的，没事儿。我今儿就不调了吧？那你意思让我喝呀？我要真喝了，咱俩今晚这项目就启动不了喽。哎，你别说这个，啊，你别说一碗了，十碗我也给你喝了。慢点啊，小心烫啊！妈，我去实验室了。哎，小天，哎，等一下，等一下，来，怎么了？喝个汤，来，喝汤。这又喝呀？嗯，上班前喝一碗，保管你一天都有精神啊！来，哎，来来来来，哦，哎呦，那汤挺烫的啊！来来，吹吹吹吹吹吹，我吹吹吹再喝哈。啊，这个，妈啊，我刚看今天太阳挺好的，咱把被子拿出去晒晒吧。啊，是啊，那我去收拾一下啊。好，喝啊，嗯。
，走了吗？哎，吃饭啊。好，你吃了吗？吃过了。走了，老婆。嗯、啊，走了，老公。哎，我的文件都是堆在这张茶几上吗？沙发上没有吗？啊，我,我不知道啊，你一会儿看问我妈，看她给你放哪儿了。你来的正好，快。哦，我上楼再找找你。你站住！哎呀，好烫，快拿着。我我不是替你喝过吗？对啊，又不是第一次了，喝吧。我不能老替你喝。啊。不是我，我今天赶着要去实验室做实验，我不能那个时候老跑厕所呀。这个是为你准备的，我喝多了，我要有反应怎么办？别闹，老公，你赶紧喝了啊，我得走了啊，赶紧喝。我给你。小青，哎，汤喝了吗？喝了，喝了。啊。喝了，在我手上呢。什什么？空碗在我手上了，喝完了。给我，给我。啊，好。小童，怎么就你一个人呀？宋浩天呢？他刚刚还在这儿呀。赵老师，浩天这两天情绪挺低落的，因为他一直挺想出去的。之前还主动联系过美国的学校，但是你这次没选他，他心里挺难过的。他有这样的情绪也可以理解，但我没有选他，肯定是有我的理由的。你放心，我会找他好好谈谈。赵教授，你怎么来了？不是说出国前好好在家休息准备一下，不用来上班了吗？实验室本来人手就少，我想我多来一天就能给大家多减轻一些负担。嗯，教授。你有时间吗？我想单独和你聊几句，可以吗？没问题，走吧。来，谢谢。怎么样，你爸那边还是反对你去吗？他不敢跟我说话，可是在我收拾行李的时候，总会有一两件不是我放的东西，辣椒酱、豆腐乳。你爸其实就是一个面冷心热的人，他这么做已经是在行动上面表示支持你了，只是嘴上不愿意说而已啊。我现在特别不放心，把他一个人丢在家里。有那么一瞬间，我觉得我和他的关系好像是颠倒了。颠倒了？那挺好啊，说明你长大了。我其实很害怕。害怕？害怕什么呀？你是怕到了那边不适应那边的环境吗？还是怕学习压力太大了？这可不像你哦。都不是，我怕三年后不知道会变成什么样。我怕我不适应美国，到了那边什么也学不会，到时候回来也没什么用，会让你们失望。可我又怕我很喜欢美国，在那边能做出成绩来，到时候不想回来了，你们也会失望。教授，您是不是觉得很可笑？我这还没出去呢，就想着回不回来的事儿。怎么会觉得可笑呢？其实你说的这个是一个每个人都会要面临的问题，它很现实。但是我认为这个问题的答案，不是说你能想就能想出来的，而是说到了遇到问题的那一天，自然而然，答案就会出现。自然而然，我不太明白。跟你分享一句话吧，无论多么厉害的科学家，都需要让他汲取力量的土壤；无论多么伟大的研究，也都需要适合他的土壤才能够取得成功。这也是我离开美国的时候，我的导师分享给我的一句话。我是在美国起步，回中国研制出了 Z16。看似我是在短期内研制出来的，可是你有没有想过，其实在中国这片土壤上，中医药已经有了数千年的历史。正是因为漫漫历史累积的智慧和芸芸众生汇聚的信任，才有了 Z 幺六诞生的土壤。这些话我在美国说一千遍、一万遍，可能也有很多人没有办法理解。可是当我回到了中国，有时候甚至一句话都不说，就有人可以心领神会。所以我认为，只要你专注于你的研究。
专注于你的专业，无论你走多远，无论你走到哪里，回来都是自然而然的选择。赵教授，我明白了。再说了，你想想啊，现在这个通讯设备、交通设备都非常的好了，比以前真的是有翻天覆地的变化。不都说是地球村了吗？你就当它是从村头走到村尾就好了。而且你还有你爸，有我，我们是你坚强的后盾呀。在那边遇到任何问题，你都可以随时给我们打电话。所以呢，你就想做什么就勇敢的去做，不要胡思乱想。来，我们以水代酒，祝你出去以后一帆风顺。学成归来，好，谢谢教授。嗯，你可以再花一分钟自己考虑一下。一旦签字，合同成立，就意味着你在获得巨大机遇的同时，也面临巨大的风险。危机和转机是一对好兄弟，他们总是会一起出现。既然如此。我们为什么不勇敢的把他们一起拥抱呢？哼，合作愉快。我非常喜欢跟聪明勇敢的人合作，希望还能领教到你的棋艺。没问题。棋局还会摆在我女儿的学校吗？看您方便。哼，我现在很好奇，你打算分多少利益给你的引荐人艾薇女士啊？她可是对你花了很大的心思。当然，她的心思不是花在这个上面，而是花在别的地方。